Hi. I'm Cortana. Welcome to One Tile Podcast. Have a good time. Всем привет, друзья! С вами подкаст MetroCast, портал OneTile.ru, и мы здесь еженедельно обсуждаем все самые интересные новости из мира своих технологий, игр, компании Microsoft, Google, Apple, и, собственно, мы говорим в живом формате, обсуждаем между собойчики и просто шутим смешные шутейки, и сегодня мы собрались в самом таком классическом формате трех человек. Меня зовут Артур Бакиров, и вместе со мной еще двое моих коллег, главный редактор портала Вантел.ру Владимир Малахов. Всем привет. И наш редактор, корректор, проверяльщик, исправляльщик моих ошибок Александр Ноченко. Привет. Собственно, у нас планировалось немножко больше народу, скажу честно, но резко в последний момент все выпилились, и в общем, ну такое. Есть хорошие темы, хорошие, интересные разговоры на сегодняшний день, и ключевая, наверное, заключается в том, что мы обновились, скажем так, наш, точнее, портал. Если вы посещаете его, вы обязаны посещать, иначе мы приедем за вами. Мы немножко расширили нашу тематику, как уж немножко, точнее. Мы раньше говорили только про Microsoft, если говорить про оригинальные статьи, хотя это не касалось подкастов. В подкастах мы уже говорили обо всем подряд. То теперь мы публикуем еще и материалы про экосистемы, скажем так, Google и Android, соответственно, и Apple. И, соответственно, все, что связано с iPod, iPhone, iPad и прочими вотчами. Собственно, про это э, обновление расскажет нам больше. А Владимир, я честно скажу, технической реализации отношений не имел, поэтому он скажет больше. Хотя, конечно, нужен Димон в этом плане. Влад? Но, к сожалению, Дима не смог в силу определенных причин, поэтому буду говорить, даже не говорить, а отдуваться я. Вообще, тема обновления портала витала в воздухе уже примерно год, то есть с апреля прошлого года, 2016 Планировалось сделать все немного по-другому, но в итоге решили сделать все в одном. На самом деле, сайт очень долго ковырялся, его смотрел Саша, вот уже в финальной стадии его смотрел я, то есть я тыкал, что там не так, что изменить, что еще что-то, но обновление прошло не без косяков. То есть э, выкатили все сайт, но там пришлось его снова прикрыть примерно на час. А, да, на нас э, свалилась очень большая куча всякой грязи. Э, то, что вот вы там были таким индивидуальным порталом, а теперь стали как все. Ребят, э, скажем так, мы продолжаем оставаться индивидуальным порталом, уникальным. Мы с, создаем уникальный контент и не просто... Да, мы создаем уникальный контент и да. не собираемся от него отказываться. Да, мы расширили тематику, но это не значит, что мы отказываемся от э, винды как таковой. То есть у нас тема про Microsoft все же доминирует над остальными, поэтому работаем дальше. Влад, честно скажу, вот если бы я как бы с стороны тебя бы ревьюил, да, сейчас твою презентацию, скажем так, то ты очень плохо подал то, что наша перезагрузка, потому что де-факто сразу защищаться начал. Ну, в общем, ребят, на самом ну, деле... Ну, я не менеджер, я программист. Да, да, я понимаю все прекрасно. А, ну, на самом деле, суть... Сейчас, ребят, сейчас очень... подключится пиар. Я, ну да, я, я же пиарщик, да, так, в сторонку всех отодвигаю, как ассасин в этих Assassin's Creed, да? а, Ну, в общем, да, суть на самом деле простая очень, ребята, мы не виноваты, <laughs> действительно, во всем виноват Майкрасс, во всем виноват Надел. Ну, честно, искренне мы хотели, на самом деле, делать хороший, качественный контент и дальше по Microsoft, собственно, это любимая, скорее, наша тема, да, и мы будем дальше за ней топить, по самому я не могу, но рыночная, скажем так, ситуация заставляет а, делать какие-то изменения, потому что либо мы умрем в страшных мучениях от нехватки денег, поскольку мы работаем на на виде, господи, ну, я не знаю, откуда берет деньги Димон, но, в общем, Димон говорит, что денег нет. И потому что денег нет, потому что Microsoft утопил Windows 10 Mobile, Windows Phone. И поскольку все так катится куверем, ну, ребят, нам нужно что-то было делать. Нам, мы сами переключились уже на другие девайсы. Об этом, кстати, будет дополнительный материал. Следите поэтому за новостями. И как бы, ну, это логично, что если мы пользуемся другими девайсами, что мы можем рассказать много чего интересного и нового про эти же самые девайсы, какие-то фичи к ним, их экосистему и новые возможности, реализуемые в них. К тому же многие наши, собственно, посетители уже перешли на них и банально отказываются от сайта, именно потому что как раз-таки мы уже не даем 
так называемую релевантную информацию, да, которая касается их девайсов. То есть, да, есть вот некие, эм, скажем так, э, люди, приспешники старой школы, которые, соответственно, хотят видеть только про Windows Phone, и их могу понять, это логично, на самом деле, точка зрения. Но это как, вот у меня очень многие друзья, не любители ретро-гейминга, любители этого всего старого, они до сих пор впилятся, не знаю, в старые, там, не знаю, JRPG с Game Boy Advance, или там, не знаю, господи, ромчики с Dendy. И вот это то же самое, они как бы, ну окей, их можно понять, но это довольно-таки нишевая уже вещь, и условно говоря, они делают кассы, так сказать. И если вы хотите условно говоря, читать этот, этот качественный, оригинальный контент дальше, то можно хотя бы смириться, я скажу так, что дополнительный контент в дополнение, подчеркиваю, к новостям про Microsoft будет присутствовать также на сайте. Контент про Microsoft не исчезнет, потому что Microsoft гигантская корпорация, которая обладает гигантским штатом сотрудников и выпускает очень множество продуктов, которые затрагивают жизнь каждого человека на земле, мы каждый день пользуемся офисом, Windows, играем в игры на Xbox, и все это будет продаваться дальше, да. Но вы же можете с нами согласиться с нами, что уже новости про Windows Phone сейчас в основном выглядят примерно как Microsoft выпустила очередную сборку для Windows 10 Mobile. Какие там новые фичи появились? Никаких. Но там появилось пару багфиксов, а также появилось новых парочку проблем. Тур, давай я ворвусь немного с таким небольшим пояснением. Последние месяцы я занимался именно тем на проекте, что писал про Microsoft. И я предполагаю продолжать именно это направление, поэтому все шишки, которые касаются тематики Microsoft, можно направлять в мой адрес. Я думаю, большая часть новостей про Microsoft дальше будет именно от меня. Здесь ситуация немножко двоякая. Я понимаю наше раздражение наших пользователей относительно смены тематики, но важно понимать, что ведь наш сайт всегда был и, скорее всего, останется в ближайшее время сайтом для пользователей, которые, для которых мобильные устройства являются, если не главными, то очень важными. Нам часто ставят в пример другие порталы англоязычные, которые более раскрученные, более наполненные контентом в каком-то смысле, которые пишут только о Microsoft и при этом успешно существуют. И спрашивают, почему мы не можем так же, почему мы не можем как эти англоязычные крупные ресурсы писать только о Microsoft, да, пускай уже не о мобайл, пускай о каких-то других продуктах компании, но при этом не уходить в сторону от Microsoft. Я хотел бы ответить вот именно на этот вопрос. Дело в том, что, во-первых, англоязычные ресурсы ориентированы на весь англоязычный мир. Если вы посмотрите эти ленты новостей, то увидите, что основной контингент этих новостей посвящен распродажам в Австралии, выходу какого-то продукта Asia в Индии, появлению чего-то в Великобритании, открытию Microsoft Store в таком-то штате или в таком-то штате. Эти новости, они совершенно не актуальны. Если вы их от... для России, если вы их отфильтруете, то вы увидите, что... Ну, процентов 80 всех интересных важных новостей по экосистеме Microsoft мы публикуем, в том числе по десктопу. Особенно, когда заканчивается разработка очередного крупного обновления Windows, как сейчас заканчивается разработка Creators Update. На самом деле эти новости приобретают еще более абсурдный характер, потому что мы, вот я просматриваю ленту каждый день, и я вижу, что вот на такой-то конференции анонсировали такое-то серверное решение. Ребят, но ну вам уже не будет интересно читать про эти серверные решения. Мы пытались публиковать какие-то новости из других продуктов, не связанных с мобильной экосистемой, не связанных с настольной экосистемой. Мы видим эту статистику, но это неинтересно. И я признаюсь, что и редакция это не очень интересно, потому что мы не связаны с вот этим корпоративным сегментом. Нам не очень актуальны эти продукты, наборы разных корпоративных решений, облачных решений, серверных решений. Даже, что меня удивляет, даже офисные какие-то новости об офисных приложениях у нас собирают крайне маленькое число просмотров, комментариев, активности. Никакой именно с вашей стороны, дорогие посетители, никакого интереса к этим продуктам мы не видим. Мы видим интерес к двум основным сферам. Мобильные устройства и Windows 10 Mobile, и настольная система Windows 10 и приложения для этих платформ. Именно на этом мы были сосредоточены, именно на этом мы будем сосредоточены дальше, лишь с той поправкой, что наши пользователи, многие переходят на другие мобильные платформы, мы идем вслед за вами и начинаем для вас освещать новости из других платформ Android и iOS. 
Вот и все изменения. Это не какой-то кардинальный сдвиг. Мы остались тут, мы пишем, мы любим Microsoft, я люблю Microsoft, мы будем дальше писать про Windows 10 Mobile и, конечно, будущий Windows 10 Mobile, будущее мобильной экосистемы Microsoft остается для нас крайне принципиальным, крайне важным. И я думаю, вот сейчас мы можем перейти к обсуждению этой темы, коллеги. Ну, на самом деле нет, немножко, поскольку я добавлю буквально в двух словах о том, что как бы окей, Android, iOS, но наконец-то меня допустили до админки, теперь еще дополнительно новостная лента будет гораздо шире тематиками про игры на платформе Windows и Xbox One, соответственно, это будет касаться причем только релизов, которые выходят сразу же на обоих платформах, либо на Xbox, поэтому никаких ПК игр only, ребята, будем как топить за консоль. Собственно, поскольку раньше это лежал тоненьким слоем на всех редакторах, сейчас это будет немножко, с всех плеч будет разгружена эта обязанность, поэтому больше оригинального контента по каким-то более узким спецификам и категориям будет. Поэтому Xbox, он в стране останется. Тем более планируем на ближайшую выставку E3 2017, которая пойдет 11 июня а в Лос-Анджелесе, делать большой стрим. И будем, в общем, ждать анонса Скорпио в полноценном виде. Я думаю, что это будет просто очень классное шоу. Ну, в общем, да, за игры можете сейчас не беспокоиться. Правда, если не учитывая того факта, что про игры на Xbox будет писать абсолютно чистый ПК-геймер. Ну, это уже вообще кое-что другое, да. Ну, теперь, да, передаешь слово обратно Александру. Так вот, мы действительно переходим в новую плоскость, мы начинаем вслед за нашими пользователями писать о том, чем вы пользуетесь, и не будем оставлять, не, не выкидываем из поля зрения Windows 10 Mobile, наоборот, я считаю, что Windows 10 Mobile остается крайне интересным продуктом в том смысле, что его будущее стоит под большим вопросом, и мы действительно не понимаем сейчас, зачем этот продукт нужен Microsoft и куда именно Microsoft его будет двигать. С одной стороны, мы видим угасание платформы, об этом говорит все, как кому не лень, наши комментарии наполнены желчью по отношению к Microsoft, уже скоро как год они наполнены желчью. Платформа умирает, приложения не выходят, крупные корпорации убивают свои приложения для Windows Mobile. Нет, смартфонов, что немаловажно. Новость о каком-то смартфоне на Windows 10 Mobile, если он вдруг начинает разрабатываться, появляется какой-то слух, сразу становится новостью, что-то все обсуждают, хотя смартфонов все еще нет. Тут есть там, два смартфона, условно новых, и на этом все. С другой стороны, Microsoft не убивает операционную систему, продолжает ее поддерживать, продолжает выпускать обновления, причем всячески пытается подчеркнуть в своих заявлениях, что это делается не только с целью поддержки, ну, скажем так, обеспечения той поддержки, которую они обязаны на протяжении определенного времени обеспечивать, пока операционная система не устарела, но они также подчеркивают, что эта операционная система для них крайне важна. Вспомните все эти интервью, в которых самые крупные шефы Microsoft говорили, что им важно Windows 10 Mobile для будущего, именно для того, чтобы использовать технологию Windows 10 Mobile в будущем. Вспомните заявление Дона Саркер про то, что Microsoft не планирует отказываться от Windows 10 Mobile в будущем и будет дальше и дальше разрабатывать и обновлять. И совсем недавнее заявление Билла Карагониса на конференции в Австралии, где он опять рассказал о том, что Windows 10 Mobile будет и дальше разрабатываться в штатном режиме, никто не планирует операционную систему убивать, закрывать, все разрабатывается, все будет, и дальше, и после Creators Update мы увидим новые-новые обновления для Windows 10 Mobile. То есть, с одной стороны, они всячески пытаются успокоить, с другой стороны, есть вот эта грустная реальность, которая говорит о том, что платформа, будущее платформы неизвестно. Непонятно, с чем оно связано. И здесь я хотел бы буквально в двух словах пересказать одну статью, которая мне очень понравилась. Она была опубликована на портале Windows Central. И она, в принципе, это не новостная статья. Это аналитический материал был, в котором редакция Windows Central описала разные пути развития, что может случиться с, в будущем с Windows 10 Mobile. Собственно, зачем эта операционная система сейчас нужна Microsoft в том виде, в котором она есть. И там, по большому счету, несколько сценариев развития событий, которые, мне кажется, интересно обсудить, потому что это такое вот раскладывает по полочкам ситуацию. Сценарий следующий. Microsoft может с Windows 10 Mobile не делать ничего и оставить все как есть. Вот 
медленно будет рынок сжиматься, сжиматься. Уже сейчас, вы видели в новостях, рынок Windows 10 Mobile занимает 3, согласно исследованиям Гартнер, 0,3% от всего рынка мобильных устройств. Это, скажем, прям практически ничего, это ничтожные цифры. Количественно это 1, 1 миллион устройств за весь прошедший год. Это ничто, не, ничтожное количество, учитывая, что вспомним, сколько живет китайцев в Китае. Больше миллиарда. Ну, на самом деле, просто раз... нечего покупать. Совсем ничего. Кстати, да, есть одна идея для тех людей, кто хочет спросить, а что же покупать? Есть у меня одна небольшая идея для статьи. Надеюсь, что на, прошлой, на следующей неделе либо заставлю вас написать ее, либо сам напишу, в конце концов. В общем, оказывается, есть что покупать. Но это скрыто за семью печати. Да, да. Я... Ну, смотрите, короче, представим, что Microsoft ничего не делает и продолжает разработку Windows 10 Mobile так, как она идет сейчас. Медленно, Система умирает, умирает, сокращается рынок до 0,1%, 0,01%. Смартфоны исчезают практически окончательно. Ну, то есть они уже почти исчезли, но исчезнут, не будет вообще никаких актуальных лидеров. И в какой-то момент Microsoft, по всей видимости, ну, просто убьет операционную систему Windows 10 Mobile как таковую, и она перестанет существовать она, она вообще в списке продуктов Microsoft. Ну, рано или поздно. Второй вариант – это то, что касается позиционирования, что Microsoft наконец вот уже очень долго говорит про корпоративный сектор, очень долго говорит про ОЕМ-производителей, очень долго говорит о том, что теперь Windows 10 Mobile – операционная система для бизнесменов, а не для, ну, условно говоря, пользователей Android. И вот Microsoft может действительно позиционировать как для нового рынка, и при этом наладить некоторую связь вот этой операционной системы с новыми технологиями. Например, мы слышим про C-Shell, вот эту единую оболочку, которая должна стать единой оболочкой для мобильных смартфонов, то есть мобильных телефонов смартфонов и единой оболочки для настольной системы. И при этом мы слышим много про редакцию Cloud, которая станет операционной системой для лэптопов начального уровня, которые позволят устанавливать и стор приложения на десктопах, в том числе на ARM. То есть мы получим некоторую новую операционную систему, которая будет, где Windows 10 Mobile станет таким в линейке этих продуктов, с одной стороны корпоративным, с другой стороны упрощенным, легким вариантом операционной системы, на которой можно будет устанавливать, опять же, только UP приложения. То есть, условно говоря, Windows 10 Mobile со временем станет аналогом Windows RT, без поддержки Win32 приложений для вот определенных форм-факторов, опять же, каких-то планшетов. Мало, согласитесь, согласимся, мало такой привлекательный вариант. И, наверное, больше, ну, если бы Microsoft так поступила, начав позиционировать Windows 10 Mobile как Windows RT в будущем с единой оболочкой, но без поддержки Win32 приложений, меня бы, это, меня бы это удивило, потому что, ну, это совсем какой-то экзотический сценарий. Третий сценарий... Ну, это вообще ничего не делать, и ее просто заявить о ее убийстве и закрытии. Ну, Windows 10 Mobile не состоялось, мы говорим о том, что теперь только Windows 10. Я устал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Наконец, тот вариант, который, как мне кажется, является наиболее интересным, он связан с тем, чтобы Microsoft наконец-то вышла на основу на рынок мобильных устройств, но при этом представила Windows 10 Mobile как часть большой экосистемы, перенеся вот эти возможности Windows 10 Mobile в единую, уже на самом деле единую Windows 10, это то, о чем я говорил несколько выпусков подкастов назад, представив единую систему, которая может работать на ARM, как, Windows, как и полноценная версия Windows 10, которая скалируется под любые форм-факторы, любые диагонали, и при этом работает с UP приложениями на маленьком экране, на большом экране она может работать с Win32 приложениями. И туда же добавляются какие-то функции, связанные с телефонией, с коммуникациями, 3G, 4G, все это работает. Ну и, соответственно, мобильная связь работает. Все это работает на одной реальной операционной системе с, од... с одной единой сишел оболочкой, которая... где уже нет какого-то четкого распределения вот этой 
по направлениям, что вот эта операционная система четко для смартфонов планшетов, вот это для планшетов, вот как мы видим, эти таблички от Microsoft, этого больше нет, есть единая операционка с единой оболочкой, все скалируется, все масштабируется, и дальше мы видим со временем Surface Phone. Но это такой вот сценарий, набор сценариев от самых отрицательных до самых позитивных. Какой из них выберет Microsoft, мы не знаем. Мы не понимаем, вот что Microsoft сейчас делает с Windows 10 Mobile, но вот варианты именно такие, и я думаю, что на протяжении следующего года-двух мы получим ответ на свой вопрос, потому что либо мы увидим перезапуск, мы увидим Seychelles, мы увидим перезапуск всей этой, всей этой канители с мобильными устройствами, либо мы увидим, что Microsoft окончательно убивает эту, все эти наработки. Вот какой-то из этих путей выберет Microsoft в ближайшие, как мне кажется, два года. Будем за этим следить, и мы не планируем отказываться от освещения этих новостей. Вы всегда на Antile.ru найдете новости про Microsoft, в том числе и от меня, коллеги. Как минимум, в защиту варианта того, что в очередной раз нас попросят купить новый Windows Phone, сначала 8, потом 10, потом какой-то еще, можно сказать то, что действительно, если все завязано на принципе того, что Windows 10 на армия завязан на минимальные требования чипсета от Qualcomm 835, а он не вышел до сих пор, соответственно, Microsoft банально защищает от покупки устройств, которые не обновятся до новой системы. Ну, как минимум. 835 он за Samsung на некоторое время, скажем Именно, так, да, да, зап запрятан. Тему мы уже это обсуждали в прошлых выпусках. Ну, в общем, получается, что пока, как минимум, Samsung не отдаст 835 в публичное пользование, насколько я понимаю, это будет не раньше лета этого года, а, ждать анонса или а, выхода на наручный рынок этих устройств не стоит в этом году. Надо, впрочем, вспомнить, что в этом году будет проходить, а, подскажите, пожалуйста, мне выставка Build 14 -го. Нет, 10 по 12 мая, в принципе, это уже те даты пограничные, когда уже, так понимаю, Samsung Galaxy S8 будет продаваться, и, в принципе, тогда уже формально могут быть какие-то подробности относительно того, что будет с Windows 10 Mobile, учитывая, что а, Windows 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 Build Windows. это... Самая важная выставка для компании ну, Microsoft. Артур, смотри, во-первых, это не выставка, это конференция разработчиков. Прошу прощения, да, и я и в сейчас этом... три... И в этом смысле я не думаю, что на самом деле нас до конца года, то есть если новости начнут какие-то появляться, я думаю, это уже четвертый, четвертый квартал, потому что я глубоко убежден, что конференция Build будет посвящена вышедшему, выходящему Creators Update, ну уже, наверное, к тому моменту, к моменту проведения конференции вышедшему, и редакции Cloud, которая к этому, хотя имеет какое-то отношение, но косвенно. То есть речь будет идти про Windows на ARM, редакции Cloud и Creators Update. Я сомневаюсь, что на Build мы в этом году услышим что-то про смартфоны вообще. Но это мое такое субъективное мнение. Может, ну, быть, посмотрим. Я, я, я все бы... равно... А? Я все равно жду больше не билд, а все равно жду больше Е3, пойми правильно. Это нет, это более надежные перспективы. Для Дунов это более надежные и перспективные. Потому что я больше верю в Хило Спенсера, нежели чем в Наделу, который возьмет и воскресит Windows. Ну да, в общем. Ага, слава Спенсеру, слава Хуан. Ладно, окей, если продолжаем тему, на самом деле, по поводу того, что будет дальше с Windows Phone, это тема. Такая туманная, но как минимум мы точно знаем, что будет с обладателями Android на версиях 2.3 и 3.3.0, 3.1, 3.2, которых на самом деле нет. Их ждет отключение от Google Play, или точнее их не совсем, не совсем. службы, которые поддерживают Google Play на этих устройствах, они перестанут обновляться, в результате чего, так или иначе, большинство последующих обновлений устройств Google Play перестанут работать на этих устройствах. Так или иначе, в общем, их, их устройства практически превратятся в картошку. Уже и так очень много приложений, которые требуют в качестве четвертой версии или даже 4.2 минимальной версии OS у Android, но все равно значительное число устройств, ну как значительное, просто довольно большое, которое работало на устаревших версиях Android. И их, наконец-то, спустя аж 7 лет, После выпуска, наконец-таки, официально хорош. Ну вот, собственно, примерно дело обстоит так. Здесь должна быть шутка про обновление до Windows 10 Mobile. Ну да ладно. Ну, на самом, 
На самом деле все довольно-таки просто. Вы берете свой Android смартфон. Который на 2.3 или 3, не дай бог, 0. А, 3 на 0 только для планшетов, если что было. Да, да, да. Там, в общем, тема такая. Так себе, короче. Заходите на сайт, который нельзя называть. Заходите на раздел Android дефис прошивки. А почему нельзя называть x developerscom Я не понимаю. А, ты правильно. Нет, там, ну, там для англоязычных пользователей, мы для наших. Нет, там, там лучше, на самом деле. Ну, честно скажу, я вот врать не буду, я человек простой, колхозный, хочу иметь русские инструкции, чтобы для самых тупых, поэтому я иду на сайт, который нельзя наливать. Ну и, в общем, ищите свое устройство, заходите в раздел прошивки и качаете, условно говоря, прошивку до там, вашей последней версии. Учитывая, что даже HTC HD 2 обновляется до э, Android 7.0, то э, просто нужно иметь прямые руки, и тогда Android вот, будет последний. И не покупать всякие страшные Китай, которые не обновляются никак. Привет, Саша Боярович, который купил Xiaomi на МТК. Тут должна быть шутка про Xiaomi, но, к сожалению, мне запретили ругаться. Нормально работает, чит. Нормально работает. Очередные смешные шутки от NoOneTail.ru. Мы опять смеемся за вас. Так, мы будем говорить про февральское обновление, Саша. Давай поговорим. И вот ложили. Конец. <смех> да, это почему-то вызвало бурю негодования среди пользователей, хотя, ну, события не то, что по очень большой важности. Microsoft на один месяц отложила все запланированные накопительные или кумулятивные обновления, заявив, что столкнулся с некоторой ошибкой. Некоторые источники сообщают о том, что эта ошибка связана с некоторыми механизмами Microsoft, связанными, в свою очередь, со сборкой и выпуском этих самых патчей. Непонятно, что здесь такого важного. Многие восприняли это как очередную плохую новость о Windows 10 Mobile, что его, значит, не будет в этом месяце накопительных обновлений для смартфонов. Хочу уточнить, что для настольной операционной системы их тоже не будет. Ждем середины следующего месяца, когда выйдут сразу накопительное обновление, включающее изменения этого месяца и уже следующего месяца. То есть, ну, событие не очень важное, на самом деле я бы его больше воспринимал бы как некую рутину, чем как что-то связанное со мобильной системой или с Microsoft. Ну, случилась ошибка, исправят, видим патчи в следующем месяце. Кстати, да, незапланированный, скажем так, вопрос. Хотелось бы обратиться к зрителям, все-таки мы надеемся очень, что вы будете ставить комментарии активнее, чем и сейчас, по касательно подкаста. Есть такая ну, тема, просто что... хотя бы слушать его. Да, слушайте, пожалуйста, нас мы очень стараемся, на самом деле, мы готовимся каждую неделю, мне приходится каждый раз играть минимум по часу всякие игры, которые не обязательно мне хочется играть, чтобы вы смотрели во время видео ряда на ютубе или просто в виде видеоставки что-то, какой-то видеоряд. Если вы сейчас, соответственно, смотрите, вы смотрите игру Halo 2, которую, правда, я играю на ПК со старым графоном. И это для кого-то будет очень больно, поэтому можете не смотреть. Но, в принципе, от этого качество нашего подкаста не изменяется. Я думаю, а... нужно придумать какие-нибудь конкурсы. Если мы что-нибудь за прослушивание будем дарить, то вот здесь 100% мы а, да, кстати. Популярность. Да, отличная, кстати, вот тема. Ребята, если вам... Я давайте так уж даже скажу. Пожалуйста, скажите мне, в какую в следующий раз игру я должен поиграть, чтобы выставить ее в качестве видеоряда. Потому что игр на самом деле много, потому что у меня целая свалка всякого непонятного есть на стиме, да. Другое дело, что я в них не играю. Почему? Потому что. Ну, потому что. В общем, да, кстати, есть такая тема, что вы как скажите, нужно ли нам писать про обновление а, всяких форков андроида, поскольку многие из нас пользуются чем-то таким нестандартным. К примеру, я пользуюсь LineageOS, это форк Цианогена, который почил а, смертью храбрых, и сейчас а, Lineage продолжает его судьбу. Мне... Кажется, Он не почил там очень сложная история, на самом деле. Да, да, если хотя вы хотите, мы можем рассказать эту историю, если вам интересно. Э, вот мне приходит обновление, по раз пришло оно у меня 14 февраля, вроде бы, и там есть ChangeLog некий, да, и вот скажите, будет ли вам интересно узнавать обновлениях вот этих форков, устройств, рассказывать ли вам про них, может быть, вам рассказывать некие обзорные статьи про эти форки, нужно ли их ставить, почему их нужно ставить, или почему нужно их не ставить, как их ставить, и вообще, что такое форк вообще, да, что-то вроде того. 
Ну, короче, вопросов очень много, на самом деле. Да, на самом деле мы хотим слушать обратную связь по вот этой новой, скажем так, для нас сфере альтернативных, от, в отличие от Microsoft, соответственно, операционных систем мобильных. Окей, я про Apple ничего не скажу, у нас пишет другой человек про это, да? Не я, точнее, в смысле. А но вот про Android, как минимум, мы хотели бы услышать с обратной связи. Поэтому пишите, и мы будем очень рады слышать на самом деле Ну, в общем, да, касательно обновлений, я, ну, действительно не знаю причин, вот этого всего такого, скажем так, слова бугурта, потому что, ну, ребята, там все равно изменений никаких нет. Ну что, мне? нормально работает. Ну, по крайней мере, там, исправление каких-то ошибок, еще что-нибудь. Ну, исправили ошибку, связанную с интернет эксплорером которого нет на мильнике. Ну, хоть что. Ну, вот такое. Просто да. я лично знаю человек, у которого на ПК нет других браузеров, кроме Edge и Internet Explorer. Я, честно, Internet Explorer использую только для одной вещи. Он никогда отчет не надо задавать по своему юридическому лицу. Он прямо мне говорит, иди нафиг со своим хромом, иди используй Internet Explorer. Причем даже Edge отказывается использовать, только, мол... Ну, потому что это Edge это несколько уже другой браузер. Да. Даже, скажем так, совсем другой браузер. Я думаю, Хотя я работает про... один... я... одинаково хреново. Э, Ладно, я думаю, про браузер можно будет обсудить в одном из следующих подкастов, потому что я являюсь тоже активным пользователем Edge, был до этого активным пользователем Internet Explorer. Я думаю, это интересная тема. Если за нее проголосует несколько человек в комментариях, мы обязательно это обсудим. Давайте собираем 300 лайков и будем обсуждать про Edge, да? И выпускаем следующий подкаст, ага. Да-да-да. Нет, да. на самом деле... Хотя, действительно, есть такая тема, что вот в Creators Update, насколько я понимаю, ведут такую тему, как а, отдельный процесс для каждой отдельной вкладки в Edge. Таким образом, при зависании отдельной вкладки не будет зависать весь браузер, как сейчас. Это как Поэтому... в Chrome сделано, что ли? Как в Chrome, как в Chrome, да. То есть, чтобы он отжирал всю память нафиг сразу. И я вот, соответственно, планирую, как только выйдет Creator Update, перейти пытаться в очередной раз на Edge. Потому что вот эти самые зависания браузера, они меня останавливают использование полноценного. Сейчас можно будет попробовать. Знаете, я хочу сказать, если мы будем делать отдельную тему большую про браузеры, Edge очень много чем останавливает, чем-то привлекает. Интересная тема. Но я думаю, давайте мы пойдем дальше по нашему основному графику. Последняя тема этого выпуска, она будет называться «Игровые экранизации». Как человек, который постоянно выбрасывает что-то про игры и откровенно сказать каждый раз топит за игры в подкасте и в итоге сводит его в качестве игровой темы, мне стало очень интересно, после просмотров нескольких подряд игровых экранизаций в последние недели, и я решил эту тему поднять. Я искренне могу сказать, что игровая экранизация это отдельная, скажем так, зона, которую многие хотят обходить стороной, не безосновательно. И вот мы хотим сейчас разобраться, в чем причина такого отношения к игровым экранизациям, что в них такого, первые истоки и некая история, и, скажем так, текущие ее положения. Официально первой игровой экранизации в истории, которая ну, считается как прям экранизация, экранизация, это являлся фильм о супер братья Марио, собственно, по одноименной игре от Nintendo, которую я, почему не замечу, не смотрел. Поэтому про этот фильм нам расскажет Саша. Я замечу лишь то, что собрал этот и вышел этот фильм в 93 году, то есть очень давно. Имеет рейтинг 15 из 100 по Rotten Tomatoes и собрал 20 миллионов долларов в тех самых временах. То есть сколько это сейчас... В настоящих долларах уже непонятно, конечно, но, в общем, провалился он, крайне сказать, прокатить. Учитывая бешеную популярность против братьев Марио, нужно попытаться объяснить, почему так произошло. Пожалуйста, Саша, если у тебя мнение. МДБ оценка 4.0, то есть, ну, конечно, очень низкая для э, фильмов, но я являюсь поклонником этого фильма, потому что фильм... В моем представлении все-таки стал культовым, несмотря на очень отрицательную критику, отрицательные отзывы. Все-таки это фильм моего детства. Надо, ну, и здесь надо понимать, что для, вот, мне кажется, для поколения 90-х, которые помнят еще все эти прокатные VHS-кассеты, гнусавые озвучки, кто помнит это дрожащее качество, перезаписанный 10 раз в пленке, этот фильм, конечно, такой культовый фильм 90-х наравне с другими. Мне кажется, в России есть некоторые явления с тем, что в 90-е у нас стали популярны фильмы, которые в Соединенных Штатах и в Европе относились к таким да, фильмам класса BCD, а у нас вот они прямо 
расхватывались, все их смотрели, все ими наслаждались, и казалось, что это вот самое новое, самое интересное. Мне фильм, честно говоря, до сих пор нравится, я его пересматривал не так давно, наверное, пару лет назад. Он свободно доступен в интернете, можно его посмотреть. Мне показалось, что это очень милый, забавный, хороший фильм. Да, он очень непритязательный, да, он очень простенький в сюжетном отношении, но в плане атмосферы, в плане воспоминаний о тех самых 90-х годах, он такой для тех, кто его смотрел в 90-е, он навевает ностальгию, и в этом смысле совершенно не вызывает каких-то отрицательных эмоций. И почему он провалился? Ну, это легко понять. Сюжет очень прост. Он, да, две параллельные реальности. Один мир, произошедший от обезьян, другой мир, произошедший от ящеров. Да, очень картонный злодей, который хочет уничтожить наш мир, ворваться в наш мир и захватить его, потому что до этого был, он практически уничтожил свой мир, и теперь надо уничтожить наш мир, надо... Да, какие-то Прост, Какая-то простенькая принцесса, которая в конце появляется в таком секси-наряде, обещающем следующую часть, но э, следующая часть, как вы знаете, так и не появилась. То есть это была в конце затравка для Супер Братьев Марио 2, которые никогда не вышли и которые, как я понимаю, особенно и не планировались. То есть это была такая возможность продолжения в случае коммерческого успеха, которая не состоялась. Но если вы вот посмотрите сейчас, как... Фильм, фильм 90-х, просто напоминающий вам о том времени, если вы особенно его смотрели в 90-е, я вас уверяю, у вас никаких отрицательных эмоций фильм не вызовет. Как он смотрится сейчас для человека, который с ним не знаком, для которого это не какие-то большие воспоминания, мне сложно сказать, было бы интересно услышать мнение именно человека, который сейчас вот на фоне всех, всего современного кинематографа вот, увидит этот фильм сегодня. Фильм... Как мне все-таки кажется, и как даже подтверждает Википедия, хотя мне сложно сказать, откуда они берут эти данные, фильм стал культовым, несмотря на свой коммерческий провал. Вот я с этим согласен. Особенно, если, как мне кажется, если это касается пространства с, ну, России и стран СНГ. Очень странно, что он имеет какой-то культовый статус в пределах СНГ, потому что, мне кажется, такой дикий успех при откровенном, в принципе, коммерческом провале он должен иметь только в Японии, где, собственно, с Марио отдельная всякая тема такая, и, в принципе, там нет ничего удивительного дикой популярности против Марио. Вообще, на самом деле, надо сказать, что, при том, что я сказал, что прям такой фильм-фильм, первый, конечно, был в «Супербрате Марио» в 93 году, но прям... Первую экранизацию выпустили немного раньше. Она была в 86 году, и она была, угадайте, с одного раза, по какому по какой игре? Не знаю. О, тоже Супер Братья Марио. Собственно, было... Да хорош. Да, Сколько серьезно. можно. Тоже было Супер Братья Марио. Это было, насколько я понимаю, анимация. Даже не знаю, можно ли называть, что это аниме было. Скорее всего, можно. Ну, типичные японцы сделали игру по Супер Братья Марио. Ну, в общем... Оно вышло, я больше ничего не могу сказать. Я на самом деле перейду дальше. Поступил в 94 год, вышел сначала экранизация игры Двойный Дракон, Дабл Драгон, но это битом ап. Все его знают, я его не смотрел. Поэтому дальше переходим немножко на один месяц вперед, и выходит фильм Уличный боец Street Fighter с Жан Кодом Ван Дамом, который в это время встречал Скайли Миноука и употреблял запрещенные вещества. Дети. Это не пропаганда, не понимаете наркотики, дядя майор, пожалуйста, не записывайте. Фильм, Катя, получил отличный коммерческий, ограниченный, впрочем, успех, при том, что по отношению критиков он был ну, просто ужасен. Там какие-то взрывы, там крики, конечно же, всякие убийства. Байсон, который кричит «of course», и которого все используют и ютуберы, и кому не лень. Но, в принципе, такой бодренький фильм на разок. В принципе, весело смотреть. Выглядит все алиповато, но, честно, ну, я бы сказал, что да, на один раз его посмотреть можно. Ребята, вы скажите, вы смотрели фильм? Там, где все в синем и красном ходили еще. Нет, к сожалению, нет. Окей, тогда переносимся на еще один год вперед, и выходит культовый фильм Mortal Kombat, ну, смертельная битва, которую, я думаю, уж вы точно смотрели, которая получила бешеный просто-таки успех в коммерческом плане, и, скажем так, 
наверное, является сейчас лидером по оценкам критиков, при том, что, в принципе, это довольно средние оценки он получил. На метакритике он получил 58 места. То есть, если это самый высокий показатель среди игровых экранизаций, то надо понять, на самом деле, почему так плохо оценивают, в принципе, игровые экранизации. Ну, ты а... знаешь, он получил на MDB 5,8, а на ну... Кинопоиске 7,5. Ну, кинопоиск это не показатель, не обижайся. Ну, я просто сказал. Ну, IMDb 5.8. 5.8, я сказал, 58 места. В общем, говорю, да, очень средний показатель, на самом деле. Но довольно-таки бодренький боевичок. Там все драчки такие, все это весело, круто, клево молодежного. Особенно вот классная битва Березовой Рощи со Скорпионом. Ну, не знаю, я просто ну, балдею. Я в детстве смотрел, классно было. Потом пересматривал много раз. Ну, раз пять, наверное, посмотрел фильмы. Ты, блин, вы все помните, как мы все бешено угорали по а, драчкам с друзьями на Сиге а, Mortal Kombat 3 Ultimate, так что, ну, ностальгия, наверное, определенная есть. Но вы смотрели все-таки фильм? Или нет? Да, я смотрел. Да, да, у меня была даже кассета, наверное, она где-то у родителей до сих пор валяется, такая прям с облушечкой красивая. Вот и дед. Угу. Лицензионная, по-моему, даже по тем временам была. А может, нет. Ну, в России все лицензионное, хотя продается для Вася из-под полы на митинском рынке. Ну, в общем, не заставил себя ждать после такого успеха и продолжения, которое называлось «Завоевание», если я не ошибаюсь. И оно, откровенно говоря, провалилось. Вру, не «Завоевание», а «Истребление», да. Она провалилась, она получила почти в три раза меньше денег, а оценки упали, наверное, раз в шесть. Ну, на фоне такого Midway разработчик игры сказал, ребят, все, хватит, мы пока эту тему с Mortal Kombat не трогаем. В то же время они продолжили доить франшизу путем выпуска анимационных уже экранизаций, таких как Mortal Kombat Defenders of the Real, насколько я знаю, это был не аниме, это был мультик, у меня он был на кассете, да, не смейтесь. Ну, знаешь, это смотреть было, откровенно говоря, странно. В основном они лупили не друг друга, они лупили каких-то роботов, прыгающих с каких-то телепортов. Ну, в общем, это было странно. В основном они сражались против э, врагов из четвертой части Mortal Kombat. А поскольку четвертая часть Mortal Kombat э, я очень сильно не любил, но, в общем, странное отношение было у меня к этому мультику. Потом пришел экранизация Вин Командера, которую, правда, из нас троих никто не смотрел, но это был, наверное, прям один из гигантских, что просто истории провалов, на самом деле, в коммерческом плане, который подарил всю компанию Region System, Криса Редберта в частности, который сейчас делает Star Citizen и уже на 150 миллионов народ на Е э, обманул. Ну, там были, естественно, экранизации покемонов, аж три штуки сразу, но это уже было аниме. Именно в тот момент как раз была вот бешеная популярность всей франшизы покемонов. Каждый раз она собирала больше 100 миллионов, не считая третьего фильма. В общем, это было что-то с чем-то. Nintendo тогда рубила капусту прям не могу. При том, что рейтинги фильма с каждой частью все уменьшались и уменьшались. Их ушло даже 4 части, если считать, вплоть до Pokemon Forever. А потом наступил 2001 год и 11 июля, и тогда вышел фильм, который изменил представление, собственно, все о том, как надо делать а, фильмы с, а, на основе трехмерной анимации. Тогда вышел фильм под названием Final Fantasy Spirit Weapon, и это даже странно описать на самом деле. Это был, во-первых, первый фильм, который использовал в себе принципы motion capture и для захвата а, движений героев, которые были сделаны в полном 3D, использовались реальные актеры. А, были наняты много разных а, именитых актеров, таких, как, например, Олег Болдуин. У, у фильма был офигительно большой бюджет, 137 миллионов. У главной героини Аки Рост каждый волос был сделан отдельно. Подчеркиваю, что это был 2001 год. Там была отличнейшая графика, которую невероятно до сих пор классно смотреть. Отличный апокалиптический сеттинг сайфайный. Все это еще называлось последней фантазией. Господи Иисусе, там просто вот мне как любителю научной фантастики я откровенно писался с кипятком. Мне этот фильм до сих пор очень сильно нравится. Но, откровенно сказать, фильм собрал лишь половину своего бюджета коммерчески провалился, собрал сдержанные оценки критиков и утопил в себе всю компанию Squaresoft. 
из-за чего им пришлось объединиться с компанией Enix, с текущую компанию Square Enix. Не знаю, у, этой, у этого фильма бешено сложная судьба, его ненавидят фанаты Final Fantasy, его ненавидят критики, его ненавидит сама компания Square за то, что она купилась э, в долгах, э, но он мне жутко нравится, поскольку он сделан вот как надо, делает хорошее, классное кино с трехмерной анимацией. Его сложно отнести к традиционным фильмам, и его невозможно отнести к а, просто каким-то 3D-фильмам, как, например, а, как делают по а, современным частям Resident Evil, но мы к этому еще вернемся. Поэтому я честно скажу, всем советую посмотреть. Там все очень классненько. Там крутые экшн-сцены. Там крутая графика. Там крутые модели актеров. Там, блин, все крутое. Сценарий немножко баян, но, но нормально. Берите вообще. Еще через год выходит то, что как раз таки и должно называться Resident Evil. И оно э, становится... А, как сказать-то, господи, сферической игровой экранизации в вакууме. Оно не такое плохое, как у Вибо, мы к этому тоже снова еще вернемся, но оно показывает, как, в принципе, игровая экранизация может быть не такой, как, в принципе, многие ожидают, скажем так. Выходит, в принципе, Resident Evil, обитель зла, смел ее в виде главной роли, и он в сути своей показывает, что чтобы сделать коммерчески успешную э, игровую экранизацию, нужно бежать э, просто со всех ног от первого источника. Поскольку если ты делаешь первый источник, фанаты будут тобой недовольны, и в то же время они не купят фильм. Или не купят, точнее, поскольку их слишком мало. И, а если ты будешь делать далеко от канала, то, в принципе, его посмотрят фанаты, поскольку они все равно купят все, что с надписью до этой. Плюс ко всему посмотрят те люди, которые далеки от всего этого, потому что ты им хочешь дать то, что они хотят получить. И в Resident Evil они получили все, что хотели. Они получили зомби, прыгающих собачек, они получили Мишель Родригес, Милу Йовович без груди, стрельбу с пулеметов, они получили фразу маленькой девочки, разрубающую всех лазерными лучами, что вы все здесь умрете. И при этом получили на самом деле дешевый фильм, который собрал 100 миллионов. Гениально! А... Ребят, вот какой у вас была первая реакция, когда вы посмотрели Resident Evil? Мне он, откровенно сказать, понравился. Честно говорить, не буду. Я считаю, что это очень далеко от Resident Evil, но мне он понравился. Я его просто не смотрел. Саша. Смотри, Артур, мне сложнее говорить, потому что я смотрел фильм, я не играл в игры. Ни в одной из частей Resident Evil. Я на Ютубе прошел. Я на Ютубе все прошел. Ну, я обычно стараюсь не проходить игры на Ютубе, но у меня в чем проблема. Фильм, он дико... Мне показался дико вторичным именно в сюжетном плане, но там не было никаких, совершенно никаких пуантов. Это прямолинейная история про случившийся апокалипсис, про зомбаков, про монстров, наварю в засекреченном научном объекте. Ну, что в этом нового, интересного, свежего, мне непонятно. Это дикое вторичное использование шаблонов и клише этого жанра. Мне не понравился именно сценарий. Оно хорошо поставлено, оно высокобю... ну, относительно высокобюджетно для своего класса, но это ну, все равно как поигра... все равно как посмотреть Халфу в 2К17. Но все это было, это сто... этот сюжет он столько раз и в игровой индустрии, и в кинематографе он столько раз отрабатывался, что нужно что-то совершенно новое, интересное, чтобы оживить вот этот привычный сценарий. Мне показался он очень вторичным. Зато окупилось, зато people схавал. Ну вот такой. Я говорю, фильм на один разок, когда ты приходишь такой, ты после уставшего там, рабочего дня в пятницу такой, откидываешься на креслице, открываешься пивко. Дети, не пейте пиво, алкоголь вредит вашему здоровью, ну не пропагандируем. А, я включаешь милую, и такая, э, давай развлекай меня. И, и, и смотришь кинчик, где расстреливают зомби, все весело, клево, круто, тупой экшон. Он... Так. Ну, в общем, я исхожу из такого, на самом деле, понимания э, франшизы Resident Evil как фильмов, потому что я, честно скажу, не любитель э, большой именно игровой серии, поскольку я не люблю хорроры как факт, потому что они меня пугают. Мне 25 лет почти что, да, и я уже рада этой парень, но при этом я боюсь хорроров прям до жути. Я так и не прошел демку из 7 Resident Evil, к, моей, к моему стыду. 
Возвращаясь немножко на год а, раньше, мы переходим к тому, что вышли экранизации Лара Крофт. Ребята, скажите, вы смотрели их? Yeah. Нет. <laughs> ну, в общем, да, Лару Крофт я, конечно, не люблю, но эти экранизации с Милуевичем мне очень сильно не нравятся. Они очень делают большой упор на грудь, и какая она вся такая прям сильная, крутая. Фильм первый собрал большую кассу, слабые результаты критиков. Второй фильм собрал большую кассу и слабый же результат критиков. После этого, как ни странно, его убили. Касса, что ли, недостаточно большая. Ну, в общем, я не знаю. Дальше пошел в любом. Честно скажу, какое чувство, что после м-м, Лары Крофт пошли одни вилболы. Вилбол это тот а, немецкий режиссер, который снимает за очень маленькие деньги любые игровые экранизации, делает откровенный трэш. Его... О, стал! О, стал! Я не смотрел. И не смотри, но это трэшак. Давай, расскажи, мне, но, но расскажи об этом. Скажи, я... Да, блин, тут нечего на самом деле рассказывать, просто это реальный трэш. Это, ну, посмотреть стоит только ради фана. Ну, я не знаю, что еще сказать на самом деле. Фановый трэш, все. Это краткая рецензия ко всему фильму, да и, в принципе, наверное, ко всему творчеству Вейбола. Ну, собственно, Вейбол снимал очень много фильмов по разным совершенно франшизам. Это такие, как House of the Dead, такие, как, собственно, Postal, Blood Rain. Я пытался раз в пять пытался начать Blood Rain, я не посмотрел его так. Он снял Far Cry, он снял Dungeon Sage. На самом деле, про Dungeon Sage и игровые экранизации Microsoft мы поговорим в отдельном материале, который вы найдете, скорее всего, в пределах одного-двух дней от выхода подкаста. Поэтому следите за всей этой темой. У нас отдельный материал был по, собственно, экранизации Microsoft. Их не так много, но в целом Microsoft пытался заниматься очень активно всей вот этой связанной с фильмами темой, и нам есть что про это написать. Он также, если говорить о был, снял фильмы про... Господи, не слушайте, что он снял там еще? В общем, много чего он снимал, и он снимает плохо. Он снимает ужасно. Хуже у Вебола нет никого. И просто мочить его в сортире надо. Но в то же время вышли хорошие фильмы, можно сказать так, про такие, как Макс Пейн. Хотя критиками его, конечно, просто облили по моему Вышел. Принц Перси, я пересмотрел. Ну, кстати, ничего почти общего с оригинальной концепции не имеет, но так что он неплохой, можно смотреть. Смотрел я, конечно же, Dead or Life, блин, это что-то непонятное, это японское. Ну, Если вы играли в файтинг, вы понимали, что это драчки э, очень грудастых телок, скажем так, извините за и за мой неперекрытый сексизм, который абсолютно случайный. Э, но это фильм именно об этом. Там просто три или четыре или пять а, абсолютно полураздетых девиц дубасят друг другу, и это вот, а, как это называется, вот этот, а, ну, слово, когда вот эксплуатация тела, да, в общем, это, это в общем, это трэш был какой-то, откровенно сказать, но это смотреть нельзя вообще. И, а, я, кстати, возвращаюсь... знаешь, извини, Артур, я сейчас пока обсуждали про Вибола, я почему-то вспомнил про фильм Дум, и решил посмотреть, а кто снял фильм Дум, и не Вибол его снял, но оказалось, что нет. И я вспомнил этот ужасный фильм совершенно с э, Дуэйн Скалу Джонсоном. Оказалось, что фильм снял некий Анджей Бортковяк, который после этого прославился тем, что он стал продюсером фильма «Разборка в Маниле». Возможно, вы знаете этот фильм. От... Я ожидал продолжения, которое после этого повесился, что-то типа того. Абсолютно. Это да, да, да. Если что, если вы помните, разборка в Маниле это фильм, который снят Александром Невским, ну и, видимо, спонсированным же, и который позиционируется как наш самый крутой боевик минувшего года. Вот так вот. Я вот думаю, я вот. не помню, да, 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 я не помню, делал ли, по-моему, обзор еще не было от Бэткомедиана, но я уверен, что... Был, 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 да? был, был, был. То, значит, уже то... месяц четыре, наверное, есть. А, ну отлично, значит, вот я направляю всех к Бэткомедиану и статье про Андрея Бортковика в Википедии. На самом деле, Бэткомедиан скатился, снимает дрянь всякую, вообще проплаченный, ну и так от себя уже. Ну, в общем, на самом деле, да, фильмов нормальных плугом-то нет, если смотреть откровенно, да, если хотите посмотреть какое-то хорошее игровое кино, вам вот будет заказан просто посмотреть Mortal Kombat, посмотреть Макс Пейн, ну это на один раз. Silent Hill можно посмотреть первый, второй не очень. Можно посмотреть серию Resident Evil полностью, на самом деле, всю серию, но если только вы понимаете, что вы будете смотреть трэш, 
только чисто по угару, в котором отстреливают зомби. Причем в последней части там вообще зомби в шапках-ушанках, а на Красной площади с автоматами на джипах ездят. Это, ну, если говорят, как пьяные мишки с водкой, ну, в общем, не знаю, это такое на любителя. Need for Speed, хотя можно посмотреть, недавно выходил, но в прошлом году фильм тоже на один разок, там с этим чуваком, который варит мед, Аароном Полом. Найс, nice, я считаю. Это который постоянно говорит бич. А, и, а, ну, собственно, можете писать Принц Персии, можете посмотреть... А, вышел недавно Angry Birds, если вы любите, конечно, этих Страшный Angry Birds. Страшный пофлятина, просто страшный. Я не Все смотрел, говорят, что это лети сейчас стоит, не знаю. Нет. Я не смотрел, но собрал я... очень много денег, как минимум, и критики вроде как не сильно его а, а, сильно заговорили. Ну, это мультипликация все-таки. Для детей, короче, смотрите. Да, смотрите, но смотрите я я бы... Нет, это не для детей, я бы, не... я бы так не сказал. Это можно посмотреть, но готовьтесь к шуткам ниже, к сортированному Серьезно? юмору и шуткам ниже пояса. Да. А ну, кто есть... снимал, кто там студию выпускающий, не помнишь? Колумбий uh, Пикчерс, Солани Пикчерс. Рови. Ну, Рови это владелец торговой марки. Я говорю, Sony Pictures. И а, да ладно. Они были мне как братья. Нет, нет, оно, оно терпимо снято, на самом деле там не так, не совсем так ужасно, как это описывают иногда в комментариях, но определенный такой сортирный душок там присутствует, к сожалению. Ну, в общем, и э, последние два места, наверное, я скажу так, что выходит сейчас, э, вышел очень недавно Assassin's Creed, я не смотрел. Говорят, что фильм скучный, но денег он собрал хорошо. Э, и, в принципе, я считаю, что, наверное, можно сходить, если вы любите э, ну, похождение этого ежегодного франшизного чувака со скрытыми клинками. Uh, я, например, посмотрю, наверное, через год на торрентах, врать не будет. Ну и, естественно, нельзя не упомянуть такой фильм, как Warcraft. Что можно про него сказать? Он собрал 400 миллионов. Он сейчас самый дорогой фильм по как экранизация. И сказать честно, это просто лютое... Как так объяснить-то, господи? Это фильм для фанатов. Мне половину не было понятно, скорее ничего, но я посмотрел на доспехи. Я видел эти, эти на шлемах синенькие, вот эти выпячивающие у рыцарей штучки. На шлеме непонятно зачем. Я... Артур, ну, извини, и, я и, и, и грифон, тобой, вообще Я совершенно с тобой не согласен. Вот совершенно. Ну, окей. Потому что я не являюсь знатоком или поклонником вселенной Warcraft. Мои знания о вселенной Warcraft ограничены, наверное, пройденной не до конца в 90-е годы Warcraft 2, частично пройденным третьим, который я очень плохо помню и который, не свя... и который не связан с фильмом. Практически очень мало я чего-то знаю, но чуть-чуть что-то по World of Warcraft, но, опять же, я немножко по другим ММО специализируюсь. Соответственно, я очень примерно представлял себе сюжетную канву именно начала войны орков и людей. Вот того сюжетного отрезка, который представлен в фильмах, я представлял себе очень слабо. Но тем не менее, мне было понятно совершенно все. Как раз, по-моему, сценарий там сделан очень хорошо в том плане, что он довольно понятен людям, которые не в теме. Вот мне кажется, именно с этим может быть связан какой-то успех фильма, потому что, ну, относительный успех, потому что он, хотя и собрал свои там 400 плюс миллионов, все-таки вряд ли принес большую прибыль. Те, кто разбирается в том, как работает голливудская индустрия, говорят, что это, скорее всего, они вышли там в ноль или с небольшой прибылью. Но даже если говорить вот об относительном успехе, но фильм-то как раз понятен, сюжет понятен. Я не знаю, вот что тебе было конкретно непонятно? Да я тебе объясню, мне понятно сценарий, он на самом деле простой, как две копейки, мне лор непонятен был. Ну, лор, а, что из, а что непонятно из лора? Есть хорошие, есть плохие, ну... ну, ну да, да, довольно, я она, понимаю, но там максимально вселенная. упрощенный он, да, в этом, ну... Что тебе объяснить? Знаешь, там вот явно много есть деталей, которые к человеку непонятному, не понимающему вот этот а, детали серии, он не будет... А, он, в общем, он на самом деле запутается немножко, я скажу так. По поводу, кстати, сейчас сборов, да, фильм собрал 360... Сейчас, господи, 360 миллионов, насколько я понимаю, денег на 
Нет, 433 миллиона собрал он на январь 2017 года. Для того, чтобы посчитать, сколько всего обошелся в реальности э, фильм, он обошел 160 миллионов. Просто чистый бюджет, маркетинговый бюджет еще столько же. Поэтому они уже заработали на нем больше э, 120 миллионов долларов. Слушай, там, по-моему, намного сложнее все считается. Я, что... я, я читал статью на эту тему, но вообще на самом деле проблема в том, что все деньги принесли китайцы, а американцы не, смотрели, не ходили на фильм. Знаешь, есть мнение, что это связано в первую очередь с маркетингом, потому что реклама в Штатах фильма была крайне ограничена. И основной упор сами создали, ну не создатели, а студия сделала на Китай, рассчитывая там собрать основную кассу, там... Была реклама, то, что если фильм совершенно ну, мало рекламировался в Штатах, в Европе, то, мне кажется, это вполне предсказуемый результат. В любом ну... случае, я, я искренне надеюсь на продолжение. Мне понравилось, я считаю, что это достойная картина была. Надеюсь увидеть Warcraft 2 в кино. Ну, посмотрим, может быть, доживем. Может быть. Я брать не буду то же самое, конечно, сразу с Писарелом, потому что ну, достойных представителей, скажем честно хороших фильмов, откровенно сказать, на рынке нет. Иначе мы будем дальше смотреть Элбибола, будем дальше смотреть похождение Милы Йовович, которая обещает, что вроде как это фильм последний, но на самом деле нет. Так а это... Убибол же все, он закончил вроде как. Он такой говорил раз пять уже. Но это еще не точно, как говорится, да? Ну, в общем, да. На этой такой ноте о том, что, возможно, нужно сходить на Warcraft, или посмотреть его на торрентах, или сходить посмотреть Assassin's Creed, или не смотреть Милу Йовович, мы, на самом деле, подводим к тему о том, что игровая экранизация – это вещь спорная, и если вы хотите посмотреть фильм по играм, очень сильно хорошо ознакомьтесь с тем, что вы включаете, потому что очень многие фильмы я включал, и через 10 минут плюясь выключал. Это вещь очень опасная, в общем говоря. Ну, собственно, время уже подходит к концу, Большой такой нудный разговор про экранизацию, возможно, мне показался немножко вышел. Если нужно немножко формат менять, а, ребят, вы говорите, пожалуйста, серьезно. Потому что если мне не позволит говорить, я буду говорить вечность. В общем, да, сегодня был с вами очередной раз подкаст Метрокаст. Был одиннадцатый выпуск. Еще раз говорю, подписывайтесь на нас в iTunes, в подстере, на Ютубе, читайте нас на сайте. Пишите комменты, говорите про несмешные шутки Артура. Собственно, да, меня зовут Аркас Артур Бакиров. Со мной были мои коллеги Александр Ниченков и Владимир Малахов. И я с вами лично прощаюсь. Пока. Всем пока. Всем пока.